안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 저번 편에서 한국이 KHP 사업을 진행하다가 체급을 19,000파운드까지 키우는 대환장 파티가 벌어졌다고 말씀드렸죠 그렇게 해서 KHP 사업은 19,000파운드짜리 헬기를 만들어냈습니다 바로 수리온 헬기죠 그러나 문제는 여기서 끝나지 않았습니다 KHP 사업이 19,000파운드까지 커지면서 안드로메다로 가버리자 대체하려고 했던 대상인 500MD 헬기는 대체를 못하게 되는 대참사가 벌어진 거예요 게다가 수리온 기반으로 개발하려는 공격 헬기가 아파치랑 영역이 겹치게 된 거예요 아파치도 2만 파운드 수리온도 19,000파운드니까 그래서 아파치냐 수리온 공격핵이냐 둘중 하나를 선택해야 됐습니다 당연히 군이 미쳤어 왜 수리온 공격핵기를 사겠어요 30년째 이미 아파치 사달라고 노래를 불러대고 있었는데 당연히 수리온 공격핵기는 버려지게 됩니다 그럼 수리온 공격핵기 버전이 버려졌으니까 원래 수리온의 공격핵기 버전이 대체하려고 했었던 코브라 역시 대체를 못하고 노답이 돼버린 거예요 그리고 장기적으로는 지금 낙동강 오리알이 돼가지고 수십 년째 무력화돼버린 비올공원 핵기도 대체를 하려고 했었는데 당연히 이것도 대체를 못하게 되니까 노답이 돼버린 거죠 그냥 정 정부가 스스로의 헬기 전력의 미래를 갖다가 날려버린 거예요. 그렇다면 은 500MD, 비올0 5 코브라 이세 헬기의 운명은 어떻게 될까요? 다행히도 정부에서는 이 셋을 딱하게 여겨가지고 별도로 1만 파운드 정도의 공격 헬기를 개발하는 LAH 사업을 새로 시작했습니다. 그래서 드디어 20년 전 KMH 사업이 목표로 하던 1만 파운드급 헬기 계획에 다시 불씨가 지펴졌습니다. 그것도 무려 공격 헬기나 말이죠. 한국군은 참고로 이 헬기가 개발되면 은 278대는 사줄게 라고 이미 개발 시작 전부터 약속을 해놨습니다. 참고로 헬기나 전투기나 개발하면 300대 이상은 팔아야만 규모의 경제가 있다고 평가를 하거든요. 군이 뭐 278대는 사준다는데 나머지 22대만 어떻게 해외 팔아먹던지 다른 기관에 사든지 하면 되잖아요. 완전히 시군중 먹기였던 거죠. 그러나 전편에서 제가 말씀드렸다시피 한국의 헬기 개발 사업들은 무슨 마가 낀 것처럼 돌아갔어요. 다뭐 제대로 안 풀렸습니다. 놀랍게도 LAH 사업도 여기서 벗어날 수가 없었어요. 일단 한국이 LAH 사업을 한다고 공표를 하니까 딱 여기에 끼어든 하이에나 새끼가 하나 있었습니다. 바로 터키죠. 터키는 자국이 개발한 T129 공격 헬기를 기반으로 LAH를 갖다 공동 개발하자고 이야기를 해왔습니다. 얼핏 보면은 솔깃한 제안이긴 합니다. 왜냐면은 이미 터키가 대량 채용을 해가지고 지금 현재 생산에 쓰고 있는 공격 헬기다 보니까 리스크가 덜했던 거지. 그리고 터키도 개발비를 분담하다 보니까 당연히 개발비도 절약할 수 있었고요. 그리고 터키의 T129 공격 헬기 같은 경우는 LAH 사업이 목표하던 1만 파운드급의 공격 헬기도 맞았습니다. 왜냐면 T129 공격 헬기 자체가 예전에 한국이 KLH 사업 에서 도입하려고 했었던 A109 헬기 있죠. 이 A109 헬기의 공격 헬기 버전이 망구스타거든요. 망구스타의 체급에 키운 버전이 망구스타 INT 버전이에요. 그 INT 버전에 설계를 사와가지고 터키가 자체적으로 개발한 게 T129고요. 그렇기 때문에 아예 기술적으로 근본이 없는 물건도 아니었습니다. 그러나 내막을 까보면 은 진짜 양아치도 이런 양아치가 없는 정도였어요. 로열티를 진짜로 과도하게 요구 했고요. 한국에서 LAH를 생산할 때 무려 생산 물량의 30%는 지들이 생산하겠다고 선언했고요. 심지어 한국이 아파치를 갖다 도입할 하는 사업에 슬쩍 발을 얹어가지고 t 1 2 9로 갔다가 아파치 대신에 채택하라고 요구하기까지 했죠. 한마디로 그냥 자기네 t 1 2 9 사가라고 허위매물 처먹이는 그냥 악질 딜러였을 뿐이에요. 그래서 협상은 나가리 됩니다. 여기서 이제 참견질하는 애들이 좀 끊겼으면 다행인데 만약에 그런 산자부가 다가오기 시작합니다. 에이 아이스들 그거 공격 헬기 영상으로 개발하면 은 외국이 팔아먹을 수 있어요? 그냥 수송 헬기로 개발하고 무장은 그냥 곁다리로 써. 한마디로 공격 헬기 사업에 지들 수출해가지고 팔아먹으려고 무장 헬기로 개발하라는 요구했어요. 그럼 뭐 수출한다 뭐한다 하는데 산자부가 수출하겠다고 큰소리 뻥뻥 친 KHP 사업에서 나온 수리온. 지금 해외 몇 대나 팔아먹었나요? 빵대잖아요. 빵대. 그래서 군에서도 한마디 거들었어요. 아저씨 그거 승질 뻗치게 하지만 그냥 가요. 왜 그래 이거 수송 얘기로 만들면 대박이야. 수출 물량 포함해서 천대 팔아먹을 수 있어. 천대. 아 이거 속는 애들이 있어? 천대? 아니 300대 판다는 수리온이 지금 한 대도 못 팔고 있는데 어떻게 천대를 판다는 말을 믿어. 그럼 홍보가 어디서 도대체 여기 있었네. 그래서 산자부에 수송 헬기 개발 사업인 LCH랑 국방부의 공격 헬기 개발 사업인 LAH가 합쳐지게 되어 버렸습니다. 당연히 수출해 먹자고 합친 거니까 공격 헬기 형상은 포기가 됐고 무장 헬기 형상으로 채택이 되었죠. 무장이나 여러 센서 같은 경우에도 인원 수송 능력에 밀려 가지고 졸속으로 진행이 되었고요. 뭐 여튼 매우 찝찝하고 호구가 된 기분이고 똥 싸고 뒤안 닦은 그런 기분이지만 어쨌든 헬기를 만들어야 되긴 하잖아요. 그래서 개발이 진행됐습니다. 해외 협력 업체 선정도 스무스하게 진행됐어요. 이전에 KH 사업 에서 파트너였던 유로콥터가 손쉽게 사업을 축축한 거죠. 그래서 유로콥터 지금의 에어버스 헬리콥터죠. 거기에 
H-15O라는 헬기를 기반으로 한국형 소형 공격 헬기 사업인 LH 사업이 진행되었습니다. 체급은 기존 코브라에 비해서 약간 더 커요. 쌍발 엔진을 달고 있어가지고 손상이 더 강하고 생존성도 뛰어난 데다가 힘도 더 좋습니다. 대체 대상인 세 종류의 헬기들 500MD, B-105, 코브라 이 셋들 모두를 능가하는 힘과 체급을 가지고 있어요. 이 점은 정말로 환영할 일이에요. 센서도 과거 B-105가 장착하고 있던 목표 탐색이랑 추적 장비인 TADS를 장비하고 있죠. 그래서 정찰 헬기로서의 역할도 훌륭히 소화해낼 수 있어요. 국산 데이터링크 체계인 링크 K 단말로 활동하면서 네트워크 정도 가능합니다. 추후에는 무인기 컨트롤 능력인 멈티 능력도 부과가 될 예정이에요. 게다가 국산 대전차 미사일 천검 미사일이 탑재가 될 예정입니다. 이게 무슨 미사일이냐면 은 유무선 복합 유도가 가능한 무거울중 대전차 미사일이에요. 무려 다중 센서를 가지고 있죠. 사거리는 8km로 헬파이어랑 동급이고요. 관통력만 놓고 보자면 은 텐덤 탄두를 적용시키긴 했지만 1000mm 정도라 가지고 오히려 헬파이어보다 떨어져요. 참고로 텐덤 탄두에 대한 영상은 제가 카드로 띄워드릴 테니까 보고 오시면 이해가 편하실 겁니다. 단점으로는 속도가 초속 200m로 현대적인 대전차 미사일 중에서는 굉장히 느린 편이거든요. 근데 이게 천검 미사일한테는 크게 문제가 되지 않습니다. 천검 미사일은 초기에 발사되면 유선 유도로 발사됩니다. 뭐 21세기 유선 유도가 웬 말이냐고 그렇게 말씀하실 분들이 많은데요. 이걸로 엔로스 개념으로 운영됩니다. 가시선 외 유도죠. 보이지 않는 곳, 먼 곳까지 유도가 가능하다는 거예요. 즉 언덕 뒤에서 적 표적을 보지 않고서도 발사할 수가 있다는 거예요. 언덕 뒤에서 적이 건너편에 있다는 것만 알고 나서 발사를 해요. 타수가 유선 유도로 수송 유도를 해줘가지고 언덕을 갖다 넘어서 미사일의 시커가 적을 갖다 볼수 있는 위치로 가져다 놓습니다. 그럼 사수는 시커로 적을 보고 나서 어 이놈이 나쁜 놈이야 지정해주면 은 곧바로 그때부터 광케이블을 끊고 무선 유도로 날아가게 되는 거죠. 현궁이나 제블린처럼 적의 선 유도도 가능하고요. CCD도 달아나가지고 전자광학 유도까지 가능합니다. 비록 속도가 느리고 그닥 사거리가 길지도 않고 위력이 좋지도 않지만 이런 식으로 생존성을 극대화시킬 수 있는 미사일이라는 거죠. 그리고 다양한 타겟을 갖다 처리할 수 있어가지고 전술적인 유연성이 높고요. 애시당 초에 대전차 미사일의 속도를 빠르게 하는 이유가 적에게서의 노출 시간을 최소화시키려고 하는 건데 적에게서의 노출될 일이 없는 미사일이니까 미사일의 속도가 굳이 빠를 필요가 없는 거죠. 근데 이건 미사일이 좋을 뿐이고 LAH 자체의 단점이 너무 컸어요. 체급도 코브라보다 커요. 그런데 무장량이 코브라의 반에 반밖에 안 됩니다. 코브라는 최대 대전차 미사일 8발, 물도 이렇게 38발, 20mm 사면장 게틀링 이렇게 달고 작전을 할 수가 있습니다. 근데 LAH는 대전차 미사일 4발, 20mm 사면장 게틀링이 전부입니다. 로켓을 쏘고 싶어요. 그러면 은 천검 미사일 2발을 포기하고 거기에다가 로켓런저를 달아야 돼요. 뭐 어떤 사람은 그러더라고. 500MD의 대전차 미사일 장착 버전인 500MD 디펜더 버전에서 기관포도 하나도 안 달려있고 소음미사일 4발 꼴랑 달고 다닌 거에 비해서 괄목할 만한 성장 아니냐 이렇게 하면서 이야기하시는 분들도 있습니다. 근데 이거는 괄목할 만한 성장이라고 부르기 굉장히 어렵지 않을까요? 체급부터가 500MD보다 3배나 큰데 LAH는 에어버스 헬리콥터의 H-15O 헬기를 기반으로 합니다. 이 H-15O의 이전 버전은 도팡 헬리콥터라는 물건이었어요. 이 도팡 헬리콥터는 1980년대부터 중국이 설계를 사가지고 Z9이라는 이름으로 대량 생산해가지고 이미 배치를 했습니다. 그래서 무장 헬기용으로도 쓰고 인원 수송용으로도 쓰는 중이에요. 근데 Z9에서는 이미 대전차 미사일 8발을 장착할 수 있는 무장 장착대가 이미 출시가 됐고 절차를 쓰는 중이에요. 이 정도만 해도 코브라의 절반 정도 되는 무장 장착량이니까 못 써먹을 정도는 아닙니다. 그런데 반의 반 수준은 아니잖아. 지속 전투 능력에서 엄청나게 큰 마이너스 요인입니다. 물론 LAH가 공격 작전 시에는 여러 대가 가가지고 우르르 쏟아붓고 오는 개념인 건 맞아요. 그리고 청검 미사일이 어차피 헬파이어처럼 한꺼번에 우르르 쏟아붓고 갈 수가 없는 미사일인 것도 알아요. 하지만 그렇게 따져봐도 코브라의 반의 반 수준의 무장 능력은 부족하다는 거죠. LAH도 공격 헬기 임무에 특화된 강화된 무장 장착대를 만들어가지고 배치를 해주면 은 중국제 Z9처럼 충분히 대전차 미사일 8발을 달고 다닐 수도 있겠죠. 그러나 군에서 딱히 그럴 생각은 없어 보입니다. 게다가 이걸 천대를 팔아먹겠다는 엄청난 계획과는 달리 이미 H-15 헬기는 단종된 버전이에요. 이미 에어버스 헬리콥터에서는 후속 기종인 H-160을 갖다 개발해가지고 절차에 팔아먹고 있습니다. 당연히 세계 시장에서 상대가 안 되겠죠. 정말로 만약에 LAH를 개발해가지고 세계 시장에 왕창 팔아먹을 생각으로 에어버스 헬리콥터에 H-15를 채택했다면 은 이거 완전 에어버스 헬리콥터한테 설거지당한 거예요. 오늘도 한국은 이렇게 또다시 글로벌 호구가 된 겁니다. 물론 H-160은 LAH가 나올 때는 실기체도 아직 안 나왔던 데예요. 개발 중이었습니다. 그래서 우리가 H-160을 갖다가 기반으로 LAH를 개발할 게 라고 선뜻 말하기도 어렵고 그렇게 해줄 생각도 없었겠죠 에어버스 헬리콥터도 하지만 이 정도는 예측했을 거 아니에요 H-15를 기반으로 LAH가 나올 때쯤 되면 은 이미 H-160이 개발돼가지고 전찰리에 판매되고 있겠구나 이 정도는 다 예측할 수 있는 거 아니에요 H-160은 실제로 LAH보다 훨씬 빨리 나와가지고 지금 판매가 되고 있어요 이 상태로 천대로 어떻게 팔아 이 나라 헬기 사업은 뭐 막아껴도 이렇게 큰 막아낀 그런 경우가 없다고 생각합니다 상황이 이러니까 당연히 
보니 LAH에 대한 여론이 좋지가 않아요. 하지만 제가 수리원 편에서 얘기해 드렸잖아요. 이미 1조 6천억 원이나 들여가지고 개발한 거 이제 와가지고 메모 처리하실 거냐고요. 이거 메모 처리했다가는 이제 고인이 되신 고브라 헬기 허구한 날 추락하는 500MG 눈먼 신봉사 돼버린 비올공 이거 어떻게 대체할 건데요. 그래서 또 울며 겨자 먹기로 써야 되는 겁니다. 어쩔 수 없어요. 이미 돌이킬 수 없습니다. 그냥 뭐 의외로 야전에서 호평을 받았다든지 아니면 뭐 의외로 잘 써먹었다든지 혹은 장점이 또 있었다든지 라는 식으로 일단 도입해봤는데 의외로 쓸만했다라는 정도로 잘 되기를 사업이 잘 되기를 기원하는 수밖에 없습니다. 네.